Buongiorno a tutte e a tutti, buon pomeriggio di nuovo come sempre da tutto il mondo praticamente. Eh, oggi è un grande piacere di dare, darvi il benvenuto a questo quinto webinar per questo autunno, anzi un doppio piacere per me da, darvi il benvenuto. Eh, questo è il quinto webinar perché ne facciamo uno ogni settimana proprio per darvi il tempo di assimilarne i contenuti. Prima di tutto un piacere perché le relatrici eh, Lucia Madì e Maria Carla Borgoni sono buone amiche da un po' di anni, non bisogna specificare, non bisogna dire, <ride> da un po' di anni, bravissime e eh, molto affidabili collaboratrici che fanno tutto con grande entusiasmo. Eh, a questo punto colgo l'occasione anche eh, per ringraziare Sara Servetti altrettanto in gamba e eh, affidabile collaboratrice che segue il lavoro di Lucia Maria Carla, ma è un piacere eh, in più perché il materiale che scoprirete è fatto veramente bene. La settimana scorsa sono stato in Germania dove ho tenuto dei workshop e ho sperimentato alcune attività preparate cioè, da, da, dalle ragazze eh, attività tratte da Nuovo Forte, ho visto le, le reazioni delle colleghe che insegnano bambini ed è materiale veramente, fatto veramente bene di cui siamo, siamo fieri. Quindi Lucia e Maria Carla, grazie, la parola a voi, buon lavoro. Grazie, grazie. Alice, grazie veramente. Eh, intanto saluto io tutti, è, una, è davvero emozionante vedere i saluti da tutte le parti del mondo, è sempre una, una grande emozione e quindi con il cuore veramente grazie per la presenza. E intanto lascio la parola sì. a Maria Carla grazie. che ci introduce. Intanto vi condivido. La presentazione. Eccola qua, a te Maria Carla. Grazie mille, grazie Telis, grazie a Lucia e grazie soprattutto a tutti voi che oggi siete qui con noi per parlare di come insegnare l'italiano ai bambini con canzoni, filastrocche, giochi e tanto divertimento. Come vedete da questa prima slide saremo in buona compagnia, siamo in compagnia di un mago a noi molto caro, il mago Trasformino, che però oggi fa un po' il dispettoso, ma vedremo un po' insieme perché. E lo sfondo è quello di un castello, eh, ci sono dei filtri magici, vogliamo sapere il perché? Iniziamo insieme. Noi, come abbiamo detto, siamo eh, Lucia, che è qui accanto a me, e io sono Maria Carla, e da, siamo da sempre appassionate, innamorate, direi, di tutto ciò che riguarda l'apprendimento e l'insegnamento della lingua italiana. La nostra attività di insegnanti, cioè di persone che insegnano dentro ai loro alunni, ci è sempre sembrata un'attività magica. Infatti possiamo volendo trasformare ogni, eh, ogni lezione, ogni attività che facciamo con i nostri alunni in una vera e propria avventura straordinaria e in un'occasione per noi di crescere sempre insieme a loro. Naturalmente però, come tutti gli ambienti, anche quello magico dell'insegnamento ci può presentare degli antagonisti, direi, visto che si sta parlando di magia, degli antagonisti, delle insidie, delle vere e proprie sfide, come quella che appunto è insegnare una nuova lingua ai bambini piccoli. A queste sfide noi abbiamo sempre risposto con una prospettiva, eh, direi, ludica, che mette al centro, oltre naturalmente all'apprendente e quindi ai nostri alunni, anche e soprattutto la metodologia che privilegia il gioco, il gioco e il divertimento. Giocare e divertirsi, eh, non lo diciamo noi, ma lo dicono figure ben più illustri, come ad esempio Italo Calvino, sono cose serie perciò presuppongono delle vere scelte, delle scelte consapevoli e quindi siamo qui per condividerle con voi. Dato che siamo convinte proprio realmente che il gioco sia uno dei motori più potenti verso l'insegnamento e verso l'apprendimento soprattutto, proponiamo proprio anche a voi oggi un'esperienza da fare insieme giocosa, cioè vi proponiamo il nostro webinar sotto forma di escape room. 
io spero che vogliate giocare con noi. Eh, eccoci qua, siamo state trasportate insieme a tutti voi dal nostro mago Trasformino al centro del Bosco Incantato dentro il suo castello magico. Vedete, siamo nelle segrete del castello. Per uscire dal castello il mago ci chiede in maniera piuttosto esigente di rispondere a degli enigmi, di rispondere a dei quesiti e, e di superare delle prove che via via ci proporrà. Via via noi supereremo eh, le stanze di questo castello, le porte di questo castello fino ad uscire e il mago se sarà soddisfatto delle nostre risposte ci donerà via via delle pozioni magiche, dei veri e propri filtri, eh, grazie ai quali potremmo essere, speriamo, un po' più consapevoli nel nostro eh, mestiere così eh, meraviglioso che è l'insegnamento. Ho detto che il mago è un po', diciamo, birichino con noi, oggi vuol proprio giocare con noi, noi ci prestiamo a questo gioco e proprio mentre io parlavo per presentare un po' chi siamo, semplicemente con poche parole, il mago ha soffiato sulle mie parole e ha, le ha scomposte fino a creare un piccolo enigma, una sorta di anagramma. Volete provare in chat per riscaldamento del nostro gioco a eh, risolvere questo piccolo enigma? Lucia e Maria Carla si conoscono da Clusoa Rimpaira e sono legate da Cizza e Mia. Volete rispondere insieme a me? Benissimo, certo, ok, molto bene, è chiaro, è chiaro, il giochetto è molto semplice. Eh, noi ci conosciamo dalla scuola primaria, beh non è un giorno eh, che ci conosciamo, sono tantissimi anni ed è una cosa che ci riempie sempre di gioia e siamo legate da una vera e propria amicizia. Questo eh, fa sì che quando io dico, quando io ho detto che il gioco è mh, uno degli aspetti, una, del, una delle prospettive attraverso la quale noi vediamo il nostro lavoro e la didattica, la didattica quotidiana, è perché forse all'interno di noi sono rimaste anche quelle due bambine di qualche anno fa. Molto bene. Quindi eh, il mago però è sempre più curioso e la curiosità è il motore proprio verso il, eh, il nostro gioco. Qui c'è una porta. Il mago mi ha sentito rammentare che parleremo di eh, come insegnare ai bambini attraverso giochi, filastrocche e anche canzoni. È proprio curioso di sapere quali canzoni possiamo utilizzare e perché. Proviamo a fargliene sentire una. Che ne dite? Rosso, giallo, blu, Se la ride un po' perché dice bah, che bella canzone, che, 
che testo straordinario, che testo poetico, letterario, che valore eh, profondo. Beh no, non è questo il nostro obiettivo. La canzone, come vedete, è semplicemente eh, formata da un testo, diciamo, molto essenziale, essenzialmente nominale, quindi è semplice, ha un linguaggio accattivante, un ritmo che direi eh, allegro, che rassicura molto i bambini, è ripetitiva e quindi ehm, è come dire un veicolo di apprendimento che passa attraverso la serenità, la gioia, la gioia anche di stare insieme perché questa canzone permette anche di abbinare al, alla, eh, al canto, all'ascolto, anche il movimento e anche attività di tipo interattivo perché eh, possiamo proporre ai nostri alunni di muoversi nell'ambiente circostante e mentre ascoltano e cantano per esempio cercare eh, oggetti eh, del colore che la canzone sta nominando via via. Come possiamo utilizzare questa canzone che è una canzone che stimola le emozioni positive, che stimola la voglia di stare insieme? Beh, la possiamo anzitutto, come è logico, eh, utilizzare per sviluppare il linguaggio tematico che è quello dei colori, per esempio, ma anche quindi per memorizzare, per, eh, come abbiamo detto, far giocare insieme i bambini. Questa è una canzone che noi abbiamo ehm, inserito nel nostro eh, volume For Nuovo Forte 2 e che... Mh, può essere molto utile sia all'interno della lezione sia anche nei momenti di transizione tra una lezione e l'altra. Ma il mago non è tanto soddisfatto ancora, ne facciamo sentire un'altra. Dai! Scusate. Batti ora le tue mani, dimmi tu come ti chiami, ora tocca a te. Dai! Dimmi tu che classe fai, questa è la penna, tieni. Dimmi tu da dove vieni. Dai! Dai! Dimmi tu che classe fai, questa è la penna, tieni! Dimmi tu da dove vieni, dai! Qui entrate in gioco voi. Quali aspetti mette in gioco questa canzone? Indicatene tre principali. Questo è il mago trasformino ci vuole far partecipare un po' tutti. Vediamo se riusciamo a soddisfare le sue richieste per poter ottenere la nostra pozione magica. Sì. Vediamo un po'. Emozioni, socialità, quindi lo stare insieme, incrementare il lessico, Andare nella sfera dell'identità, muoversi. Quindi abbiamo pochi secondi ancora. Benissimo. Allora, vediamo che il 27% benissimo dice le emozioni, poi la socialità, direi che la socialità è quella che vince con il 72%. Molto bene, in effetti avete tutti ragione, non ce n'è chiaramente una sbagliata. Il mago sarà molto contento di queste vostre risposte. E infatti la canzone serve per accogliere quando... Uh, ripete ora tocca a te, dai, serve per interagire come avete detto nella maggior parte dei casi e quindi eh, quando dice prendi la penna tieni è proprio un invito concreto 
a mh, partecipare al gruppo, quindi è eh, interattiva e soprattutto muove eh, molto le emozioni, la sfera delle emozioni, per esempio andando nell'ambito appunto identitario, come ti chiami, da dove vieni, sono eh, domande diciamo potenti per muovere le emozioni. Molto bene, il mago è soddisfatto, ci fa passare nella stanza successiva e ci dà ci regala il suo filtro della, delle emozioni, la pozione delle emozioni. Ecco, vediamo che, eh, come abbiamo detto, eh, l'emozione positiva è, abbassa il filtro affettivo, diminuisce i livelli d'ansia, aumenta quindi la concentrazione e la predisposizione ad apprendere. Il mago però vuole, vuole sapere Adesso, eh, siccome abbiamo detto, abbiamo rammentato anche le filastrocche, eh, vuole andare a curiosare ancora di più per farci passare nella stanza ancora successiva, ci propone però prima delle filastrocche un tipo testuale che sono le conte che all'apparenza, il mago è molto furbo, è un po' dispettoso, che all'apparenza sono dei testi dire, diremo ingenui, infantili, in realtà sono abbastanza insidiosi. Perché? Perché presentano uh, frasi che sono molto spesso decontestualizzate, essendo, decontestualizzate, essendo delle semplici formule ripetitive non agganciate a un significato vero e proprio, ma tipiche del nonsense presentano giochi di parole abbastanza fini a se stessi e soprattutto presentano una certa difficoltà, soprattutto nei primissimi livelli della conoscenza, de, insomma, dell'apprendimento della lingua e soprattutto da parte di bambini, per quanto riguarda l'intonazione, cioè la prosodia. Non è molto facile trovare un'altra lingua madre che abbia la stessa intonazione eh, cantilenante dell'italiano. Dell D'altra parte noi rispondiamo che al mago che eh, le conte predispongono al turno di gioco, quindi sono molto stimolanti perché la motivazione di base è proprio che una volta che ho, fatto, che ho pronunciato la conta, bene o male, avrò comunque la possibilità di avere il mio turno di gioco. E sono facili da memorizzare e sono comunque da proporre perché sono delle vere e proprie finestre culturali aperte sulla nostra tradizione che è veramente molto piena e ne presenta tantissime di tradizionali. I bambini italiani di tutti i tempi, sia dei nostri, miei e di Lucia, sia attuali, attualmente usano eh, molto questo tipo testuale. Quindi possiamo rispondere al nostro mago che le conte sono molto efficaci Tanto è che noi, nel nostro Forte 2, ne abbiamo anche inventate delle nostre, come per esempio la Conta del Re. Vuoi giocare insieme a me? Conta ora fino a tre. Uno, due, tre. Questo gioco è per un re. Uno, due, tre. Esce il re e tocca a te. Come avete sentito, eh, come già sappiamo, l'intonazione è alla base di, questa, di questo genere testuale e ehm, è anche stimolante per la pronuncia. Noi abbiamo voluto creare questa filastrocca, eh, questa conta, scusate, eh, rammentando la figura del re e anche chiedendo che fosse proprio presente la figura accanto al testo, perché questo stimola anche l'immaginazione. E quindi è, in pieno, eh, tiso, è a pieno titolo all'interno di quello che noi eh, consideriamo molto importante per l'apprendimento. Un altro tipo testuale eh, abbastanza particolare, pur essendo relativo essenzialmente al mondo dell'infanzia e quindi dei bambini piccoli, sono le filastrocche. Anche queste sono all'apparenza dei testi molto semplici che però presentano più o meno le stesse le difficoltà prosodiche delle conte. Sono un pochino più facilmente eh, eh, memorizzabili 
perché sono più vicine, pur semplificate al massimo, alle poesie. Questa è una filastrocca che ci piace molto, la filastrocca del cammello Raffaello, e quando è nata ci abbiamo riso tanto, insomma, ci siamo divertite. Eh, quindi filastrocca del cammello che si chiama Raffaello, col cammello in su e in giù, ecco la scimmia, saluta anche su. Sopra Pippo salto su, ciao Pupotamo Cucù, ah la tigre, che paura, corri corri nella grotta scura. Ecco arriva il pipistrello, questo è il sogno del cammello. È Simone, uno dei nostri protagonisti, che sogna. Qui ci sono ancora le emozioni, eh? che paura, è un'emozione, corri corri. Quindi sono eh, tutti eh, richiami al movimento, alle emozioni e, al, e all'immaginazione. Questa filastrocca, come le altre che abbiamo inserito nel nostro testo, eh, si prestano molto quindi allo sviluppo dell'immaginazione, della creatività, all'ascolto e quindi anche al, ad imparare meglio la pronuncia e, e ad stare attenti alla ripetizione, stimolano la memoria perché sono appunto da imparare a memoria e eh, per esercitare, come abbiamo detto, la pronuncia. Eh, non ultima l'intonazione, che abbiamo detto essere la parte forse un pochino più complessa per chi eh, appunto non ha una lingua vicino all'italiano. Uh, all la caratteristica che ci piace sottolineare in questo ambito è soprattutto il fatto che può essere mimata, cioè tutto ciò che viene ehm, pronunciato può essere mimato in questa, in questa filastrocca. Quindi si presenta come un testo molto versatile perché può essere utilizzata tanto per eh, lavorare in gruppo, quanto, quindi per ripeterla a turno, quanto anche per dr drammatizzarla, per recitarla, per mimarla, quanto semplicemente per puro divertimento anche nei momenti, appunto anche questa, di transizione tra una lezione e l'altra. Ad un livello successivo abbiamo fatto la scelta del canzo mimando. Eh, non soltanto la filastrocca può essere mimata, ma anche la canzone. Questa che vi faccio sentire, che facciamo sentire al mago per ottenere il prossimo filtro magico, la prossima pozione magica, è Attacca la coda al cavallo ed è una canzone che serve proprio all'interno del gioco Attacca la coda. Facciamo un gioco, vieni con noi, metti la coda dove puoi, chiudi gli occhi, fai un passo, sopra il muso, no, 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 sulle zampe non si può. Facciamo un gioco, vieni con noi, metti la coda. Questa canzoncina che abbiamo detto essere utile all'interno del gioco Attacca la coda al cavallo è, è in realtà una, uno strumento didattico molto interessante. Presenta infatti la possibilità di mettere in gioco la multisensorialità, quindi eh, di mettere in gioco il movimento, l'ascolto, lo sguardo. Eh, il toccare, quindi mette in gioco più sensi e, eh, e quindi ha un valore didattico molto importante perché la multisensorialità è, è determinante. Eh, vedremo anche perché. L'ultima canzone che vi farò ascoltare è sempre su questa direzione ed è 
una sfida tra il mago trasformino e la strega quindi il mago sarà un po' attento a questo punto perché è proprio lui che canta è la magia degli animali um, vediamo se riusciamo a superare la sua prova perché al termine della canzone ci domanderà qualcosa cara amica come fai Vedi un becco adesso hai, porta le mani sulla bocca e il tuo muso ora tocca. Vai a tempo qua e là, la tua coda si muove già, muovi le braccia, hai le ali, la magia degli animali. Il mago ci domanda perché utilizzare più canali comunicativi in una lezione? Provate a rispondere nella chat. Molto bene. Brava Mary. Ok, bene Gabriella. Bravissimi per fissare l'apprendimento, per divertire. per stimolare, molto bene. Bravissimi. Ottimo. Il mago è molto soddisfatto. Attivare molti canali sensoriali, come la vista, l'udiso, eh, il tatto, è molto importante. E utilizzare molti canali eh, comunicativi serve per lavorare sia con i singoli, sia in gruppo favorisce l'apprendimento a livello proprio eh, sia individuale che di gruppo, stimola il benessere e dà a tutti la possibilità di trovare la propria modalità di apprendimento, quella che preferisce e quindi ehm, diciamo il mezzo che noi ehm, abbiamo utilizzato molto spesso all'interno del, del nostro volume proprio perché crediamo che sia una delle forme più importanti e più dirette per apprendere e fissare l'apprendimento, proprio come avete detto voi, diversificando l'offerta didattica e stimolando proprio eh, l'apprendimento la, eh, più sereno possibile e più confacente ad ognuno dei nostri alunni. Ma il mago ora vuol sentire anche altre cose. Dice, ma va bene Maria Carla, ci hai convinto... Eh, ave avete vinto la pozione della multisensorialità in effetti quindi come abbiamo detto eh, favorisce l'apprendimento stimola il benessere bene potete passare oltre ma io adesso voglio anche Lucia bene mago te la lascio eccomi qua eccomi qua bene sono pronta alla sfida è proprio la mia sfida che è quella dei giochi di movimento Ovviamente uno si chiede, ma perché parliamo di didattica dell'italiano, ma cosa c'entrano i giochi di movimento? È opportuno inserire dei giochi di movimento durante la didattica, durante le nostre lezioni? Eh, io risponderei di sì al mago, eh, proprio perché eh, esiste una grande varietà di giochi proprio presi dalla tradizione dei, dei, dei giochi da giardino, da ricreazione che i bambini spontaneamente praticano durante il tempo libero, che può essere utilizzata anche a scopi didattici. In alcuni casi possiamo veramente prendere 
i giochi eh, dei bambini così come sono e faccio un esempio del lupo mangia frutta che è un gioco che i bambini conoscono benissimo e che può essere utilizzato quando noi lavoriamo per esempio sul lessico del cibo ma ci sono dei giochi magari che possono essere adattati modificati leggermente eh, in base a quelli che sono le nostre, i nostri scopi didattici quelli che sono i nostri obiettivi didattici Ecco, noi abbiamo nel nostro manuale un po' inserito alcuni giochi di movimento, un, alcuni veramente presi proprio eh, dalla tradizione, da quello che i bambini spontaneamente eh, praticano nel tempo libero, altri invece leggermente adattati. Uno dei primi eh, esempi che voglio proprio eh, portarvi e che è proprio dedicato al nostro mago è il, nel giardino di Mago Trasformino. Eh, per chi magari è un pochino più grande e forse è comunque nato in Italia, forse si, questo gioco le ricorde, ricorderà il gioco di Regina e Reginella. Regina, Reginella, quanti passi devo fare per andare al tuo castello, tutto d'oro e tanto bello, né tutte le varie varianti che ci sono su questa, diciamo, formula rutinaria. Ecco. Noi abbiamo preso ispirazione da questo gioco per adattarlo ai bambini di sette anni con un anche bagaglio lessicale un pochino più limitato e che comunque ci aiuta e ci serve per lavorare sul lessico degli animali e sui, anche sui numeri e ovviamente anche per consolidare quelle che sono le routine del gioco. In um, poche parole, che come si gioca? Un bambino o noi stessi come insegnanti eh, impersoniamo il mago. Il mago è quello che dà i comandi a tutti gli altri bambini. I bambini chiedono i passi, le cose che devono eseguire, pronunciando prima una formula rutinaria, che è quella, per esempio, mago, mago, trasformino. Quanti passi devo fare per arrivare al tuo giardino? E il mago a quel punto dai comandi, in questo caso come vedete qui, cinque passi da coniglio, i bambini devono fare cinque passi mi mando le, le movenze di un coniglio, oppure due passi di elefanti, o tre passi da tartaruga. Ecco, è un modo divertente appunto per ripassare il lessico degli animali, per esercitarlo, per esercitare le routine legate al gioco, stai fermo, tocca a me, tocca a te, facciamo una conta, anche le conte potrebbero essere utilmente riutilizzate in questi momenti per stabilire turni di gioco. E ovviamente è un modo anche per ripassare il lessico dei numeri. Un altro gioco della tradizione, eh, e questo è veramente proposto ed è proprio oggetto anche di una, dei nostri dialoghi, dei fumetti nel, che troverete su Forte 2, è un gioco che eh, è conosciuto dai bambini con nomi diversi in base anche un po' alle regioni italiane. Ad esempio, noi l'abbiamo proposto come gioco della bandierina o rubabandiera, ma viene eh, conosciuto anche come fazzoletto, gioco del fazzoletto. Eh, in pratica una, un, le, si divide le, il gruppo in due squadre e a ogni bambino viene assegnato un numero. Un bambino o l'insegnante invece... Eh, sostiene il fazzoletto o la bandierina e chiama via via un numero e i bambini al quale è stato assegnato quel numero corrono per prendere il fazzoletto prima del compagno e poi tornare alla base senza essere acchiappati dal, dal proprio compagno. Ecco, questo è un gioco che i bambini più o meno conoscono, penso è abbastanza conosciuto anche da altre parti del mondo ed è un gioco che possiamo utilizzare per il lessico relativo ai numeri, ovviamente, per le routine del gioco, ma può essere proposto anche con tante varianti. Per esempio, al posto del, dei numeri possiamo assegnare ai bambini nomi di animali, oppure i colori, o ancora oggetti o cibi, in base a quello che poi sono le no i nostri obiettivi di lavoro ma anche, come spesso fanno anche gli insegnanti italiane, che è quello di utilizzare questo gioco per proporre anche semplici operazioni matematiche. Quindi in questo caso non solo eh, esercitiamo le competenze linguistiche, ma andiamo a lavorare anche un po' su quelle che sono le competenze di calcolo dei bambini e ovviamente insegnando l'italiano 
almeno i bambini iniziano anche a imparare le, quelle che sono le, il lessico delle, delle operazioni matematiche. Altro gioco, anche questo preso eh, sostanzialmente da quelle che sono le tradizioni della, della, delle, dei giochi di animazione, e che noi abbiamo chiamato la maestra dice, in realtà assomiglia molto a quelle che sono il gioco tipo Simone dice o il Simon Says. Quindi si gioca più o meno nello stesso modo, abbiamo eh, dei, del, una formula rutinaria che in questo caso è la maestra dice e si fa seguire poi un, dei comandi, eh, ad esempio molto semplici che sono in questo caso alza le braccia, tocca la testa, fai un giro, alza un piede, tocca un piede, alza la gamba, quindi i bambini ascoltano quelli che sono i comandi dell'insegnante, eseguono il comando e, e quindi il gioco può andare avanti così e già i bambini, è abbastanza divertente, ma possiamo anche inserire una, comple una complessità in più che rende ancora più divertente il gioco, che è un po' quello che succede nel, nel, nel gioco di Simon Says, cioè ma è, se facciamo precedere la, eh, la formula rutinaria la maestra dice alza le braccia i bambini devono alzare le braccia ma se la maestra non usa questa, questa formula la maestra dice e dice solo alza le braccia quindi non anticipa non eh, dice la formula rutinaria i bambini devono stare fermi e chi magari si muove viene eliminato dal gioco quindi noi possiamo utilizzare questo, questa semplice attività per lavorare sul lessico delle parti del corpo, sui verbi di movimento ed è un modo divertente appunto per far sì che i bambini ripetano, memorizzino senza però annoiarsi. Bene, ora anch'io chiedo l'aiuto per superare un po' la prova di Mago Prasquellino e questa volta... Eh, Facciamo un sondaggio su quali sono, secondo voi, i vantaggi dei giochi motori. Indicate i tre principali. Devo dire che nessuno di questi che ho messo in elenco e abbiamo messo in elenco è sbagliato. Devo dire che vanno sostanzialmente tutti bene. Eh? Mm, alcuni, però, secondo voi, possono essere più validi, dare ancora più valore al, al, ai giochi di movimento come utilizzo didattico. I bambini si divertono, l'ansia diminuisce, aumentano la motivazione, coinvolgono più canali sensoriali, mantengono alta l'attenzione, mettono in gioco più capacità cognitive o sono fonte di emozioni positive. Quali sono, secondo voi, le, i tre principali eh, per cui vale la pena utilizzare i giochi motori durante le nostre lezioni di italiano? Aspettiamo un po', vi do ancora un po' di tempo per eh, rispondere. E... Bene, direi che possiamo anche... Eh, come, eh, ci siamo veramente spalmati perché, come dicevo, eh, tutte le voci sono, più, sono valide. Ecco. E il 50% aumentano la motivazione ed è verissimo i bambini di, si divertono e anche questa è altrettanto vero coinvolgono più canali sensoriali mantengono l'attenzione mettono in gioco più capacità cognitive sono tutti, sono tutti valide e infatti come, come si vede dal sondaggio proprio ci siamo spalmati perché eh, hanno tutti lo stesso valore la stessa valenza e quindi eh, a questo punto il mago è soddisfatto e ci guadagniamo la pozione movimento. Perché il movimento è importante? C'è veramente un'azione fisica, eh? Eh, perché aumenta il flusso sanguigno e risveglia l'attenzione. Eh, diciamo a volte i bambini un po' si addormentano, no? Se le lezioni sono solo parlato, solo ascoltato, soprattutto c'è una fatica in mano dei bambini che ascoltano per, per un'ora, due ore una lezione in italiano che non è la propria lingua, che è una fatica cognitiva 
estrema, mentre invece la possibilità di muoversi ris risveglia, riattiva veramente l'attenzione. Ovviamente abbassa l'ansia, aumenta la motivazione, perché siamo in contesto di gioco, non siamo in contesto di, eh, di lezione e quindi di valutazione. E poi anche questo ha lo stesso vantaggio della, della pozione multisensorialità, attiva più canali per l'apprendimento delle lingue e attiva anche il corpo, che anch'esso è un contenitore di emozioni, si spera appunto in questo caso positive, e ovviamente favorisce l'interazione pa tra pari, che è uno dei, anch'esso uno strumento principe per poter favorire l'apprendimento delle lingue. Ovviamente, dice il, il mago, sì bene, i giochi da tavolo vanno bene, i giochi da, da, di movimento vanno bene, ma se io non ho un, un, un cortile, non ho un posto dove andare, eh, è brutto tempo, come posso intrattenere i bambini? Ha senso magari lavorare sui giochi da tavolo? Certo, anche in questo caso... Eh, siamo eh, andati soprattutto per questa fascia d'età e con un lessico abbastanza limitato, eh, abbiamo pensato soprattutto ai giochi di memoria, giochi molto semplici ovviamente come questo che proponiamo, che è un gioco di memoria, si dispongono degli oggetti, il bambino memorizza gli oggetti, in questo caso sono oggetti del corredo scolastico, Uh, si fa girare il bambino o si copre con una scatola, il bambino si gira, dopodiché viene sottratto un elemento che può essere le forbici, il quaderno, la matita, eccetera. Si chiede al bambino poi di girarsi, di aprire gli occhi e di osservare, di dire quello che manca. Ed è un modo anch'esso divertente per ripassare, per esercitarsi sul lessico. Ad esempio in questo caso gli oggetti del corredo scolastico, ma possono essere anche oggetti, eh, animali. Se abbiamo a disposizione quei sacchetti, una volta c'era di animaletti di plastica, che possono essere anch'essi utilizzati, colori con le flashcard, giocattoli lo stesso. Ecco, sono tutti giochi abbastanza flessibili. Ancora più flessibili sono i classici giochi memory e tombole che sono anch'essi suggeriti più volte nel nostro forte e che hanno anche dei materiali che ci consentono poi di costruire no, memory e anche tombole. E su questa, per questa fascia di età e per il lessico che in questo momento pensiamo di poter proporre eh, sono molto utili i memori e le tombole per lavorare sul corredo scolastico, sui colori, sui nomi degli animali, sui numeri, sui cibi, ma anche su tanto altro e soprattutto possono essere anche utilizzati mescolati, diciamo, possiamo proporre memori e tombole finalizzate a un ambito lessicale specifico, ad esempio lavoriamo sugli animali e proponiamo un memory solo con gli animali, ma ad un certo punto possiamo decidere di proporre un memory con animali, colori e numeri perché vogliamo fare un ripasso generale di quelli che sono il, gli ambiti lessicali che fino ad ora abbiamo, abbiamo affrontato. Quindi ancora io vi coinvolgerò molto vi chiedo nuovamente di esprimere la vostro, il vostro parere. Eh? E in quale fase dell'unità didattica utilizzereste prevalentemente i giochi da tavolo? Anche in questo caso abbiamo un sondaggio. Eh, sono quattro voci. Nessuna di queste è completamente sbagliata. Eh, forse eh, qualcuna eh, ci viene più semplice e più naturale in alcuni casi possiamo utilizzare i giochi da tavolo come attività motivante per presentare i contenuti da apprendere o come attività finale per fissare i contenuti presentati o come esercitazione per lo sviluppo delle abilità di interazione orale o come recupero di contenuti presentati in unità precedenti Ecco, avete solo un'opzione, quindi quella che secondo voi è prevalente, l'uso prevalente preferito per i giochi da tavolo. Quando voi eh, proporreste i giochi da tavolo? Con quale finalità? Pensateci un po', ripeto, nessuna di queste è sbagliata, sono tutte 
eh, praticamente corrette, qualcuna però magari ha una, un utilizzo diciamo, più, più semplice, più evidente anche da quello che, eh, ho, eh, di cui ho parlato prima. Bene, possiamo vedere come attività finale per fissare contenuti presentati. E in effetti il 46% di voi ha indicato questo, e infatti anche noi pensiamo che sia uno degli utilizzi prevalenti eh, per, per utilizzare, per proporre i, le, i giochi da tavolo, ma anche un modo per, come dicevo prima, appunto per riprendere dopo magari qualche unità su cui alcuni contenuti che avevamo presentato in passato. E quindi eh, abbiamo la pozione ludicità. Andiamo avanti, prendiamo il superpotere della ludicità, che è un ingrediente fondamentale nella didattica delle, delle L2. Un po' perché ha gli stessi superpoteri di altre pozioni, abbassa l'ansia, aumenta la, mo la motivazione, provoca emozioni positive, favorisce l'uso della lingua in contesto naturale e soprattutto favorisce l'interazione fra pari. Cioè, il, e quello che è importante è che le esperienze dei bambini siano tracciate e abbinate a, dei, a delle emozioni positive. E, e quindi sarà anche più facile se un'esperienza, un contenuto di apprendimento è associato ad un'emozione positiva, eh, è più facile anche il recupero. Per questo noi insistiamo tanto sul, sull'abbassare sull l'ansia, sull'aumentare la motivazione, perché l'ansia è una barriera diciamo, de, per la motivazione. Mentre invece il divertimento, la motivazione, le emozioni positive favoriscono la memorizzazione e l'apprendimento. Ma allora dice il mago, bene, eh, bene le vostre, le vostre, quello che avete presentato fino ad ora, ma sono curioso di sapere anche se io posso proporre attività manuali, eh, cose da fare durante le attività di italiano. E può sembrare anche qui che non, le cose non stiano insieme, no? L'attività manuale noi le colleghiamo alla collega di arte, magari, mentre invece possiamo proporle anche durante le, le, le lezioni di italiano. Quando? Ad esempio, ecco questo è proprio un esempio tratto dal, dal manuale di Nuovo Forte 2, mh, che anzi è uno dei tanti esempi in cui noi proponiamo questa attività del taglia in colla, abbiamo proprio nel manuale un angolo specifico che si chiama angolo del taglia in colla, dove i bambini vanno, ritagliano le figure e le incollano su sull'unità eh, di riferimento. In questo caso, ad esempio, è un'attività eh, preparatoria all'unità stessa dove verranno presentate le, il lessico relativo agli animali e i bambini dovranno eh, ritagliare gli animali e incollarli al posto giusto. Anche il semplice fatto dell'abbinamento del gesto aiuta la memorizzazione, non solo quindi la lettura, la visualizzazione, ma anche il gesto del tagliare e incollare al posto giusto aiuta a tracciare le, la, la, la memoria in maniera positiva. Altro altra attività che noi possiamo proporre, ad esempio in questo caso il, un labbook, cioè, ehm, è stata proposta per lavorare sul lessico del meteo e di, e di recupero di oggetti. In questo caso i bambini devono ri, ehm, preparare un labbook disegnando e preparando le carte relative a quelle che sono le condizioni meteo come c'è il sole, piove, è nuvoloso, ehm, c'è nebbia, c'è vento, eccetera, da abbinare poi con eh, invece oggetti che possono servire durante queste, le varie condizioni meteo. Ad esempio, piove, ci abbino l'ombrello, fa freddo, ci abbino la sciarpa e il cappello. Ci sta pure di rima così, varia carta, <ride> Questa è un'attività eh, manuale, i bambini lavorano con le mani, 
eh, spostano le, 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 le cose. Allora, mh, perché anche in questo caso eh, dobbiamo inserire le attività manuali in una lezione di lingua? Vi coinvolgo nuovamente perché il mago ci, non ci lascia scampo, veramente non ci lascia in pace. Eh, vuole di nuovo sapere perché dobbiamo inserire attività manuali in una lezione di lingua. Dove parliamo in italiano, facciamo queste attività. E qui ci sono tante voci che voi potete indicare, ne possiamo eh, scegliere tre al massimo. Ripeto, non sono tutte ugualmente valide. Secondo voi, quali sono le, i tre motivi principali per cui sarebbe opportuno intervallare le nostre lezioni con delle attività in cui i bambini tagliano, incollano, fanno delle, delle cose? Perché stimolano l'apprendimento attraverso più canali, creano un clima disteso, prevale l'uso della lingua del qui e ora, servono per alleggerire la lezione, aiutano a valorizzare talenti artistici, contribuiscono a variare le attività nella lezione, promuovono l'interazione fra compagni o favoriscono la collaborazione fra padri. Secondo voi quali sono quelli i tre principali per cui è opportuno, eh, è bello e rende più efficace una lezione di lingua se io ci inserisco anche attività manuale? Bene. Possiamo chiudere il sondaggio? Ecco qua, stimolano l'apprendimento attraverso più canali, benissimo, contribuiscono a variare l'attività della lezione, anche questa è una delle più cliccate, promuovono l'interazione fra pari, sono tutte veramente ugualmente valide ugualmente valide e in effetti grazie per la collaborazione mi state aiutando ad uscire da questo, da questo labirinto infinito eh, sì effettivamente sì abbiamo guadagnato la pozione creatività ecco perché con le attività manuali noi riusciamo ad arricchire e variare le attività perché un'altra delle cose che dobbiamo assolutamente evitare è la noia nei bambini se il bambino si annoia poi si spenge eh, e non abbiamo più la loro attenzione la loro motivazione stimola l'apprendimento attraverso più canali l'avete giustamente e correttamente indicato molti di voi crea un clima disteso e gradevole non so se è mai capitato come insegnanti di ascoltare i bambini quando sono a fare attività manuali si sente sempre quel brusio gradevole eh, di chiacchiericcio gradevole che non è la confusione ecco una cosa che favorisce anch'essa l'interazione fra pari avete detto e soprattutto uno degli aspetti positivi delle attività manuali soprattutto in questa fase dell'apprendimento con i bambini piccoli è che si favorisce l'uso della lingua del qui e ora quindi il fatto di avere il referente concreto Prendi il rosso e il bambino vede prendere il colore rosso, disegna un cerchio e si vede disegnare un cerchio, quindi anche la, la comprensione e la memorizzazione è favorita da questo tipo di attività e ovviamente come avete giustamente indicato voi promuove l'interazione e la collaborazione fra pari. E ora arri arriviamo veramente all'ultima all sfida, quella più secondo me importante è eh? perché il mago ci, ci chiede, ma la narrazione, ma il, il fatto che ha un dispositivo, la favola, il, il, il racconto, è uno dei dispositivi più utilizzati con i bambini, nella didattica per i bambini, come posso io proporla a dei bambini che non hanno, che non hanno un bagaglio linguistico, in italiano ovviamente, così limitato. Come posso io usare questo dispositivo che è potente per i bambini in un contesto in cui i bambini invece hanno pochissima lingua a disposizione? Bene, anche qui eh, pensiamo aver trovato qualche, qualche scamotage, qualche proposta. Una che si eh, ricollega anche a quello che dicevo prima, cioè alle attività manuali, è un po' a metà tra le attività manuali e la narrazione, perché in questa attività che è collegata al lavoro sulla famiglia, 
proponiamo di costruire delle marionette, diciamo, con dei semplici stecchini da, da, da spiedino, e con dei personaggi che sono disegnati da bambini e che dovrebbero rappresentare la famiglia, una famiglia qualsiasi, reale, immaginaria, per, che può servire appunto per presentare se stessi, la famiglia, esercitarsi quindi su un argomento così delicato, lo sappiamo che è un argomento molto delicato quello della famiglia, senza attaccare appunto esperienze che possono essere talvolta eh, traumatiche o dolorose per i bambini o comunque mh, non gradevoli magari da apparivarne. E quindi in questo caso, attraverso le marionette, i bambini parlano e si parlano fra di loro, immaginano dei dialoghi, presentano componenti della famiglia, di una famiglia, ripeto, che può essere anche immaginaria. Ma eh, uno dei dispositivi, diciamo, una delle proposte più, più eh, utili e che mh, abbiamo veramente mh, utilizzato nel nostro manuale, che è proprio il filo conduttore, sono le storie a fumetti, che sono ehm, il filo conduttore di tutte le esperienze di apprendimento. Le, si ritrovano in tutte le unità didattiche, c'è sempre una storia a fumetti che vede protagonisti eh, questi bambini di varie nazionalità che vivono avventure anche un po' fantastiche ma anche vicine a quelle che sono la realtà del, della vita quotidiana di tutti i bambini. In questo caso si tratta di un, di un sogno eh, che è collegato anche alla filastrocca che ci faceva vedere prima eh, Maria Carla del Cammello Raffaello. Eh, al vantaggio, I fumetti hanno il vantaggio di presentare dialoghi concreti e sono soprattutto un materiale flessibile da usare sia per lavorare sull'ascolto perché ci sono delle, um, delle unità e delle, delle storie a fumetti che possono essere proposte con l'ascolto. Altre invece sono semplicemente da leggere e quando sono da leggere spesso possono essere da completare quindi ci consentono anche di lavorare sulla scrittura, sulle competenze di scrittura. In alcuni casi invitano i bambini a disegnare, quindi a completare il fumetto con degli oggetti mancanti che sono nominati invece nel dialogo, colorare, come in questo caso, drammatizzare. Ma a volte le storie si animano anche <ride> e questo è un valore in più diciamo anche nella nuova edizione che alcune storie diventano come quella del cammello Raffaello che come avete mi sa intuito è una delle storie che a noi sono piaciute di più diventa animazione faccio vedere andiamo cammello Raffaello <ride> Corri veloce! Ciao scimmia Teresa! Vuoi una banana? Scusa signor Pippo Ippopotamo! Devo attraversare il fiume! Aiuto! C'è una tigre! Paura, un pipistrello! Simone, che cosa stai facendo? Sveglia! Stiamo giocando! Sto facendo un sogno! Ecco qua, ecco qua, è una... ovviamente sono delle semplici animazioni che però, eh, considerata anche l'età dei bambini sono divertenti e eh, che possono avere anche un uso, vario uso didattico. Possono essere riproposte come ascolto, per esempio, oppure addirittura togliendo l'audio potrebbero essere anche fatte ridrammatizzare o doppiare da bambini stessi. Insomma, è comunque un modo per divertente per lavorare su quella che è la narrazione in un, in un contesto in cui i bambini hanno una capacità linguistica abbastanza ristrette. Ecco, e allora, ecco, questa è veramente l'ultima sfida che ci dà il 
il mago trasformino, ma che bisogno c'è di inserire le attività in un contesto narrativo? Perché è così importante, secondo voi, inserire le attività in un contesto, in delle storie, con dei protagonisti? Che valore ha questa, questa cosa? Scrivetelo in chat. Beh, allora, stimolare le quattro abilità, benissimo. Amicizia o motivare. Il storytelling stimola la motivazione, identificarsi con un carattere, dare un senso, stimolare i bambini, saper raccontare storie, motivazione, alleggerire la lezione per coinvolgere, stimolare la creatività, motivare, spingere, creare un filo conduttore, stimolare la creatività, mantenere l'attenzione, la fantasia, dare un senso stimolare l'identificazione, mantenere il filo, stimolare l'identificazione, motivare, sono un filo conduttore, divertirsi anche, motivazione, stimolazione, attivazione, divertimento, per immedesimarsi, per motivare, per mantenere il filo. Molte di voi stanno dicendo appunto questa, il filo conduttore, la motivazione, il pensiero divergente anche da Jessica, <ride> per motivare dare la possibilità di creare, mantenere l'attenzione, divertirsi insieme, un'immersione nella lingua viva, coinvolgere emotivamente, rendere partecipi, contestualizzare tutta la lezione. Verissimo, state dicendo delle cose eh, corrette, utili. Grazie, grazie davvero perché credo che il mago ci, ci sia davvero soddisfatto e questa volta ci dà la pozione fantasia che è proprio anch'essa come insegnanti quanto ci serve la fantasia per rendere efficaci, divertenti le lezioni. E come avete detto in tanti, la narrazione unisce in una dimensione di senso le esperienze proposte, dà proprio il senso, li, li avvolge in un contenitore di senso logico, per questo aiutano il recupero di quanto appreso, favorisce lo sviluppo delle interazioni orali e anche di tutte le altre abilità, abbiamo detto, esercita la lingua in maniera gradevole, anche questa è una cosa che ricorre che re, nel, nelle vostre osservazioni, favorisce lo sviluppo dell'empatia, dell'intelligenza emotiva e molti di voi hanno detto dell'identificazione, anche il fatto che i bambini si identificano e vivono con i protagonisti le avventure aiuta all'apprendere la lingua. E quindi abbiamo conquistato la chiave, <ride> usciamo qui da, qui da queste stanze e si spera anche da questo webinar con dei superpoteri, eh? le nostre pozioni magiche, che sono quelle che ci rendono la lezione efficace, divertente, motivante e sono le pozioni dei superpoteri della multisensorialità. Emozioni positive, movimento, ludicità, creatività e fantasia sono proprio le pozioni che un insegnante deve sempre avere nella propria borsa magica e tirarle fuori. Ovviamente come utilizziamo le pozioni conquistate? Perché il rischio potrebbe essere pure quello di eh, fare un po' l'apprendista stregone eh, che alla fine mescola questo e mescola quell'altro alla fine. Un, si può creare anche questi pasticci e in genere un buon stregone, una buona streghetta, una, un insegnante eh, ha sempre il libro degli incantesimi, il libro magico dove andare a pescare tutte le varie eh, combinazioni di queste pozioni per non far succedere quello che succede alla prevista stregone. Ma che cosa vorremmo trovare noi insegnanti in questo libro magico? Ce lo siamo chiesti io e Maria Carla quando abbiamo lavorato sul libro. Ovviamente che cosa? Ecco, la Maria Carla è tornata. <ride> che cosa avremmo voluto trovare noi insegnanti? È eh, che fra l'altro noi abbiamo iniziato eh, non solo la nostra amicizia, ma il nostro lavoro come insegnanti quando veramente i materiali di italiano erano pochissimi. E quindi che, di che cosa avevamo bisogno allora? Ce lo siamo spesso chiesti e questo è un lunghissimo elenco delle caratteristiche che avremmo voluto trovare nel nostro libro magico, quindi una struttura chiara dell'unità, sapere da dove si inizia e dove si finisce, avere anche tante attività iniziali propedeutiche, cioè attività che mi aiutano ad attivare le preconoscenze, 
attività di comprensione, produzione orale e scritta, ovviamente per esercitare le quattro abilità e tante esercitazioni perché anche lì attività per far lavorare i bambini sia in classe ma anche a casa. Canzone filastrocche, ne abbiamo capito il valore. Animazioni, eh? anche questa è una novità e anche questa è un bel uso di dati, un bel valore didattico. Giochi, tantissimi giochi, tanti suggerimenti di giochi perché sono veramente il, la, il cuore, il cuore dell'attività. Dell dell ecco. Attività ovviamente per il rinforzo del lessico. Abbiamo pensato anche, ci potrebbero essere anche dei piccoli angoletti per la grammatica, nonostante l'età dei bambini così piccoli, ma avere delle, dei box, diciamo, dei, dei quadretti dove andare a ripassare, a verificare, a vedere come funziona la nostra lingua così bella, ma anche abbastanza complessa, può essere utile. Finestre culturali, perché all'interno del, del manuale ci sono anche delle... Eh, aperture sulla vita quotidiana dei bambini, ne abbiamo vista una con, con Maria Carla che è dedicata per esempio alle conte, eh? ma cerchiamo di avvicinare i bambini a quella che è la cultura italiana ovviamente presentando eh, aspetti della vita quotidiana dei bambini italiani e anche attività di verifica finali perché anche come insegnante ogni tanto come verifichiamo queste competenze e anche quelle sono suggerite in questo libro magico e contenuti aggiuntivi perché insieme al manuale ci sono anche delle guide una guida dove si possono trovare ulteriori attività che possono essere proposte per, per i bambini ora non vogliamo peccare un pochino di di eh, presunzione ma pensiamo che il nostro lavoro nuovo forte eh, sia un, uh, un modo per eh, si avvicini molto magico, dai, si, avvicini forte, abbastanza si avvicini molto a quello utile. che chiamiamo il libro pratico eh, sì, che ha un po' tutte quelle caratteristiche che abbiamo perché è proprio pensato da persone che, hanno, che vivono quotidianamente che in, classe in classe ci stanno e che vivono la, le, le necessità eh, del, della cosa. Ovviamente eh, il nuovo Forte 2 è uno della, del, un volume della saga, della diciamo, così, <ride> diciamo così, perché siamo state sempre, e grazie per essere, essere state al gioco insieme a noi, sì, ecco. e sono nel, un po' una parte della saga. Eh? Eh, in effetti eh, abbiamo in uscita Nuovo Piccolo e Forte, che è pensato per i bambini dei, dai 5-6 anni, quindi è un pre a uno. Abbiamo già, è già uscito Nuovo Forte 1 che copre il livello pre A1, Nuovo Forte 2 che, che copre un livello A1 iniziale ed è in preparazione Nuovo Forte 3 che è completa diciamo, il livello A1. E spesso saranno in preparazione anche Nuovo Forte 4 e Nuovo Forte 5 e con questi completiamo diciamo, il, il livello A2. Quindi a questo punto... Vi ringraziamo grazie. davvero per l'attenzione, grazie per essere stati con noi, grazie per aver partecipato così attivamente al nostro webinar ed essere stati un po' al gioco. Ora possiamo uscire dal castello. Sì, ma ora è contento. Ma ora è contento. Sicuramente. Bene, grazie, grazie infinite. Eccoci. Allora. Grazie, 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 salutiamo. Grazie mille, benissimo, grazie. Grazie. Salute a tutte, a tutte, a sì. tutti. E di nuovo mh, confermo l'emozione di vedere le, i saluti da tutte le da parti del mondo. mondo. Davvero, davvero. Grazie mille. Abbiamo sì. giocato. Abbiamo sì. giocato. Siamo felici, <ride> veramente, molto felici. Grazie. Grazie. Una vera gioia. Ah, ah certo, bene. abbiamo perso una domanda sì. importante. No, no, ecco, sui bambini scarsi di fronte a un vero. Ah, grazie, sì, è una testimonianza di una persona. 
E in questo caso penso che, per esempio, i giochi di movimento sono giochi che non hanno bisogno di fotocopie, non hanno bisogno di niente, che anzi penso che siano proprio adatti al contesto in cui Vittoria ci, ci raccontava. Grazie a Vittoria che sta. Sì, allora, la collana coprirebbe dai 6 ai 11-12 anni, sostanzialmente sì, eh, con, mh, la collana di fatto poi ha anche piccola e forte che copre anche la, la fascia prescolastica che sono i cinque anni, sì. l'ultimo anno di scuola dell'infanzia, infatti è un volume in cui non compare praticamente la scrittura, la scrittura. Eh, non compare. Visto. Uh -huh. LS a distanza non ah, LS a distanza ah no eh, non... Allora, aspetta, scusate, abbiamo ancora domande. Ecco, vedete. Allora, mm. vediamo se riusciamo a, a trovarlo in questo. Sì. Tutte le domande, fra domande e... Dunque, questi sono i saluti. Allora, la registrazione, sì. Questo è il Noel, dunque, vediamo un po'. Eh. Allora, mm. grazie. Ma sono proprio di ginnastica, ginnastica sì. Le risorse sono buonissime, è vero, si impara la lingua in palestra. Sì. Grazie per i complimenti, Messico. Ah, comunque giocano, anche gli adulti giocano, potete anche... Noi <ride> siamo la dimostrazione siamo vivente, la sì. Sì. che da diversi anni giochiamo insieme. Qui abbiamo una trasmissione radiofonica Bello. per bambini. Accidenti. Perfetto. Grazie mille. Saluti dall'Algeria. Eh, il Canada, io penso il Canada penso non, non so dove ma credo sia disponibile perché ho un'amica che lavora proprio in Canada e mi ha fatto vedere un suo insegnante che sta usando nuovo, nuovo forte sì, quindi non so ora dal punto di vista della distribuzione ma eh, penso che sia disponibile eh, ci fanno piacere questi complimenti. Sì. Grazie, grazie, grazie a tutti. Buon proseguimento. Ah, eh, delle voi maghe. siete delle macchine, grazie. Magari. <ride> Contesto LS eh, possiamo utilizzarlo comunque mm. anche fuori dall'Italia. Quindi... Sì, è pensato anche un po' per tutti. Sì. Sta anche un po' la nostra sensibilità di insegnare. Accidenti, Barbara Bianchi. <ride> che dice Barbara? Vi dico che è stato uno dei tuoi corsi più belli, grazie. grazie. Oh, che bello. Mm. C'è Sonia, spero. Il bello, mago ci ha sfidato, sì. ma loro ci hanno dato. Sì, tanto. Tanto, tanto aiuto. Tanto sì. aiuto, grazie. Grazie davvero. Grazie. Forte 2 eh, esce fra pochissimo, eh, pochi sì. giorni, una settimana, sembra. Sì, credo. Mm. Sì. sì, è già pronto. Sì. In Argentina non so, ma è già pronto per uscire. Lingua e cultura ah, italiana eh. per i signori bambini. Bene. Bello. Bello. Uso Grazie per l'invito. Grazie Se per l'invito. vedi, c'è un... un indirizzo. Bene. Non, mi sembra grazie davvero perché abbiamo raccolto insomma, un bel gradimento. Davvero. Sì.
se non ci sono altre domande possiamo salutarci davvero grazie grazie abbiamo vissuto un attimo Sì, un ci gioco siamo proprio, sì, vissuti e goduti questo, questo incontro. eh, penso la, re la registrazione dovrebbe essere disponibile credo alla prossima Sì, sì, la settimana prossima metteremo sul nostro sito, sul canale YouTube, la registrazione del, del vostro webinar. Mm. Grazie. Grazie. Eh, la passione. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie a voi davvero. Allora, Brave e belle. belle. Ah, che belle, grazie. <ride> eh, attestato di partecipazione? Sì, credo di sì. Ecco, qui c'è anche... Sì. sì, sì. Ok, no, aspettiamo se ci sono delle domande, ma eh, ci possiamo salutare. Grazie. Ciao. Ciao, alla prossima, grazie, grazie a tutti davvero. Grazie, Grazie. alla prossima.